thì mỗi một tháng á, thành phố Westminster tốn 7 ngàn Mỹ Kim để mà lo cho vấn đề homeless Chính vì vậy mà trong khoảng chừng 6 tháng vừa qua đó thì các vấn đề homeless ở thành phố đó vẫn đỡ đi khá nhiều Cái trận hải chiến Hoàng Sa đó đã có 74 uh, chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã hy sinh Và cái trận hải chiến Hoàng Sa đó thì chúng ta thấy được cái sự hy sinh rất là anh dụng Cái tinh thần chiến đấu bất khuất của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa Nếu tôi chúng tôi được may mắn đắc cử làm uh, thị trưởng thành phố Westminster Thì uh, chúng tôi sẽ có nhiều chương trình để khuyến khích với tiểu thương uh, Sẽ phát triển thương vụ Tháng 11 năm 2012 Người đàn ông này đã làm nên lịch sử Khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên Được bầu làm thị trưởng Đó là Tạ Đức Chí Thị trưởng thành phố Westminster Trong cái thành phố Westminster này Ông Tạ Đức Chí cũng như các thị viên khác Đã giúp cho đồng bà Hương Việt Nam Mở mang tiệm Rất là nhiều tiệm Một cái người mà làm chính trị Phải có cái sự quyển chuyển Khi nào chúng ta cần phải bất khuất khi nào chúng ta cần phải là người bình lặng Khi nào cái tâm chúng ta phải bình lặng như mặt hồ Và khi nào chúng ta phải sừng sừng như Thái Dương I had an honor to work for a settlement team policy 24 years ago I'm certain you'll make a good assembly. Thì sau khi mà bác đọc tất cả những ứng cử viên ấy, thì bác có thể nói rằng bác chấm ông Chí Tạ là cái người được hơn cả. Dạ, à. chú là cháu là tình nguyện viên từ văn phòng của thị trưởng Trí Tạ Thưa chú không phải chú Phạm Ngọc Bích không ạ? Dạ vâng, tôi là Phạm Ngọc Bích Thưa chú, cháu đến đây để xin chú ủng hộ thị trưởng Trí Tạ ra tranh cử chức dân biểu tiểu bang của địa hạt 70 à. Tức là bên thành phố mình có thể bầu cho thị trưởng Trí Tạ đó à. chú Thưa dạ. tôi được biết thì thị trưởng Trí Tạ rất là tốt, có rất là nhiều khả năng đã phục vụ cộng đồng rất là tốt Thành ra tôi, tôi cũng bầu cho Tạ Đức Trí luôn dạ. Với à, cái sự kinh nghiệp chúng tôi ở trong thành phố 8 năm ở thành phố Garden Grove thì chúng tôi thấy từ cái ngày mà thị trưởng Tạ Đức Chí vào thành phố Westminster đã có nhiều sự phát triển mà những cái phát triển này đó là có lợi cho cộng đồng chúng ta. Chính vì vậy mà chúng tôi đã quyết định để dấn thân ra à, tranh cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang đơn vị 70 bởi vì địa hạt 70 bao gồm cả một khu vực Lý Đô Sài Gòn đó thì cái tầm quan trọng của cái tiếng nói cộng đồng của cái người đại diện à, sẽ ảnh hưởng tới các chính sách của tiểu bang California đối với cư dân ở trong địa hạt 70. Tạ Đức Chí à, là tỷ trưởng 20 năm rồi là ông Tạ Đức Chí là một người ở Đức có tư cách và một người có có khả năng làm việc và tôi ủng hộ Tạ Đức Chí. Ở trong 16 năm phục vụ cho cư dân thành phố Westminster đó thì chúng tôi đã đưa ra rất nhiều những chương trình phúc lợi xã hội như là có rất nhiều những dịch vụ uh, giúp đỡ cho các vị cao niên những cái chương trình để mà tạo điều kiện cho các em học sinh uh, thanh thiếu niên để mà có những cái tham gia vào uh, những sinh hoạt của thành phố Thế còn gần đây trước mắt nhất thì bác thấy là ông có cho tổ chức một vài cái hội trợ y tế để giúp những cái người dân ở đây họ đến thử máu, đo mắt, đó, khám bệnh miễn phí. Bao giờ anh cũng sông sáo để mà bảo vệ cái quyền lợi à, cũng như là không à, chấp nhận những cái nỗ lực à, nổi hoặc là chìm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà lũng đoạn ngay tại à, thành phố Westminster và cộng đồng Việt Nam của chúng ta. À, phải nói là một cái địa điểm rất là quan trọng, thưa quý vị, để mà chúng ta có cái địa hạt 
à, sinh sống, sinh hoạt không riêng gì cho thế hệ thứ nhất nhưng mà trong nhiều thế hệ sau này các con, các cháu của chúng ta. Khi tìm hiểu về văn hóa trống đồng. So you mean the song? Yes. So through the study of Dong Song artifacts, we came to understand the legends of Hong kings and to appreciate the close links between Vân Lan Kingdom and the tribes. Oh, that's so cool. I love it. Khi chúng tôi được cái cơ hội mà làm việc với thị trưởng Tạ Đức Chí, chúng tôi thấy ông có nhiều kinh nghiệm. Ông có một cái sự cái bản lãnh trong cái công việc làm của ông. Lúc nào ông cũng đem cái quyền lợi của người dân là cao trên hết. Nhất là những khi mà phải tăng tiền nước, tăng thuế thì ông rất là cân nhất mọi việc và ít khi ông làm cái điều đó. Và trong cái thời gian tôi ngồi với ông thị trưởng Đại Đức Chí thì tôi chưa thấy ông bầu để tăng cái tiền nước cho quý vị. Và với cái vai trò của một người giám đốc sở thủ cục quận cao đó, thì chúng tôi cũng đưa, đưa ra những cái chương trình à, để mà à, tạo cho cái việc mà cung cấp nước giữa sở thủy cục quận cao với lại các cơ quan thủy cục của thành phố rất là dịp nhàng. Và vào năm 2018 đó, 2018 thì thành phố Westminster với cái sự kêu gọi của chúng tôi à, đi theo cái chương trình tiết kiệm nước của một tổ chức, à, một tổ chức bất vụ lợi đó là tổ chức Wyland Foundation thì thành phố Westminster với cái sự tham gia của uh, 9.500 cư dân vào năm 2018 và thành phố Westminster đã được uh, thắng cái giải là thành phố uh, tiết kiệm nước với những cái chương trình rất là hữu hiệu. À, quý vị có cơ hội về đến uh, quận Cam đi trên đại lộ Bố Sa thì thấy uh, được mang tên Trần Hưng Đạo tất cả những cái chuyện đó không phải là một cái sự ngẫu nhiên mà đều do cái sự vận động và cái sự lãnh đạo mà tất cả à, mỗi một cái sự vận động đó đều gặp những cái sự chống đối cách đây khoảng năm à, và có một nhân vật à, dùng cái thế lực của tiền bạc để mà lũng đoạn sinh hoạt cũng như là chính trị tại à, ở Westminster cũng như là đi đến Sài Gòn và với cái thế lực tiền bạc của nhân vật này đó, thưa quý vị họ đã tung ra rất nhiều quảng cáo để mà bôi nhỏ chúng tôi hàng đêm hàng ngày và hàng tháng có những lúc mà chúng tôi cũng cũng không hiểu được làm sao mà mình có thể mình chịu đựng những cái đánh phá những cái cái bôi nhỏ, cái bôi nhỏ uy tín của tôi và trong những lần mà phải nói rằng chúng tôi uh, uh, rất là căng thẳng đó, thì cái sự uh, khuyến khích, cái sự an ủi của người vợ đó, luôn là cái nguồn động lực để chúng tôi vượt qua. Bây giờ mà nếu ngồi để mình nghĩ lại cái thời gian mà anh trí uh, bị vận động bãi nhiệm đó thưa quý vị đó là một cái chuỗi ngày mà có thể nói là vừa ngày vừa đêm mà nó rất là căng thẳng là vì không hiểu vì lý do gì mà những cái đánh phá những cái thông tin và tuyên truyền xuyên tạc đánh phá đó thông thường nó bắt đầu vào ban đêm thưa quý vị khoảng chừng 12 giờ 2 giờ sáng thì những cái thông tin nó bắt đầu bắt đầu được tung lên lên các trang mạng xã hội và buổi sáng ra là coi như là nó tràn ngập khắp nơi và rất là nhiều rất là nhiều chúng tôi có cảm tưởng giống như những người dư luận viên họ vào và họ họ đánh phá mình thì đó là lý do tại sao mà trong cái thời gian đó gia đình của chúng tôi uh, không có những cái ngày bình yên cũng không có những cái đêm bình yên những cái giấc ngủ cũng không có được bình yên uh, anh trí thì là người trong cuộc thì mặc dù bên ngoài thì anh luôn có những cái anh luôn bày tỏ một cái sự bình tĩnh để mà giữ cho gia đình của tôi một cái cái sự yên ả à, tuy nhiên thì chúng tôi cũng hiểu là uh, trong lòng ảnh thì cũng rất là bất an uh, và vào những cái lúc đó thì chúng tôi cũng luôn khuyên là hãy tin vào những cái uh, hãy tin vào những cái sự an bài của uh, về trên cũng như là cái sự thương mến của đồng hương của quý thân hữu khắp nơi ủng hộ anh trí và chắc chắn là chúng ta cũng tin tưởng vào cái việc làm của anh trí trong thời gian 20 năm qua chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy và sẽ hiểu qua cái cuộc vận động bắt nguồn ngày 7 tháng 3 tại thành phố San Jose khởi động 
cái tinh thần bất khuất của tập thể người Việt tị nạn không chỉ riêng miền Bắc California, miền Nam California mà khắp nơi tại Hoa Kỳ và đối với cộng đồng thì dĩ nhiên cộng đồng chúng ta bây giờ là một cái lúc rất là căng thẳng lúc nào sẽ có nhiều uh, nhiều cái uh, thành phần khác nhau và có nhiều cái uh, sự hiểu biết khác nhau cũng như là nhiều cái lập trường khác nhau và đối với chúng tôi uh, khi thị trưởng đạt tạ đức trí uh, lao đầu vào trong cộng đồng và phải uh, đứng giữa tất cả các khía cạnh thành phần khác nhau cái điều đó là điều rất là căng thẳng và phải có một người rất là can đảm với có thể nương đầu và cũng có thể giúp đỡ được cộng đồng trong những cái hoàn cảnh đó ngoài cái vai trò thị trưởng chắc là um, um, quý vị sẽ rất ít biết khi những khía cạnh đời thường của thị trưởng tại địa trí một võ sư tại kinh đô ngũ đẳng thì à, nếu mà quý vị nào có những con em hay là chính quý vị à, tập môn võ thầy quần đô thì biết rằng phải nói là có hơn thời gian hơn 10 năm để có thể đạt được cái chức là võ sư và thị trưởng tại địa trí là một trong những tấm gương đó nếu mà cái môn võ thuật thầy quần đô á, giúp cho tôi có cái à, có cái tinh thần chiến đấu và, và đi vào những cái quyết định cương quyết đó và trong những cái quá trình tập luyện thì bộ môn judo lại giúp cho tôi hiểu được nguyên lý dùng nhu thắng cương khi mà trở thành dân biểu tiểu bang đó thì rất nhiều những chính sách à, chúng tôi sẽ làm việc với các đồng viện tại thủ phủ Sacramento vấn đề an sinh xã hội à, và vấn đề những à, chương trình giúp cho các vị cao niên và về cơ sở hạ tầng đó thì vấn đề đường xá hay là giao thông cũng là một trong những vấn đề mà chúng tôi quan tâm chúng ta so sánh với các ứng cử khác Mỹ cũng như Việt à, trong cái à, chức vụ dân biểu tiểu bang California trong cái địa hạt 70 ngay tại quận Cam đó thưa quý vị thì chúng tôi nghĩ rằng không ai không ai à, mà so sánh bằng thị trưởng tại Đức Chí về tâm về đức về cái bề sâu à, sinh hoạt cũng như là cống hiến và hy sinh phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng và quan trọng hơn hết là về cái đường dài và kinh nghiệm à, dân cử từ năm 2006 đến ngày hôm nay à, mà anh đã được tái tín nhiệm và được cái sự ủng hộ của rất nhiều các cử tri. Chúng tôi xin kêu gọi quý vị ủng hộ cho thị trưởng Tạ Đức Chí dựa theo kinh nghiệm và khả năng của ông đã đem lại cho chúng ta trong hai thập niên qua và những kết quả tốt cho cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị. À, chúng tôi cũng sẽ đưa ra những chương trình uh, phúc lợi xã hội để mà để giúp đỡ cho các vị cao niên để tạo thêm công an việc làm bầu một người vào hạ viện của tiểu bang California và người này có một chính kiến có một sự gần gũi và hiểu đến cái tâm nguyện của người Việt tiền nạn cộng sản à, thì chúng tôi thiết nghĩ không ai xứng đáng hơn là thị trưởng tại Đức Chí và chúng tôi rất là cần sự ủng hộ của quý vị rất là cần sự đồng hành của quý vị chúng ta hãy cùng nhau đồng hành để chúng ta trở thành một tiếng nói một tiếng nói thiết thực cho cư dân tại địa hạt 70 cho cư dân đang sinh sống tại tiểu bang California xin quý vị hãy đồng hành với tôi hãy bỏ phiếu cho trí tạ vào chức vụ dân biểu tiểu bang địa hạt 70 và vào trung tuần tháng 5 các lá phiếu sẽ gửi về cho quý vị xin quý vị hãy bầu cho tôi để mà tất cả chúng ta sẽ thể hiện nguyện vọng hoài bão của cư dân đang sinh sống tại địa hạt 70 và tiểu bang California. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị.